President, jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til samferdselsministeren. Fergesambandet Breivik Eide Svensby på fylkesvei 91 er høyt trafikert året rundt og benyttes som omkjøringsvei når E6 i Kåfjorden er rastengt. Fylkesvei 91 er også hyppig benyttet av reiselivet fordi turistene her får nærkontakt med de mektige lyngsalpene. Hva er bakgrunnen for at statens veivesen Region Nord i anbudsdokumentet stiller lavere krav til standard på fergemateriell på sambandet i Lyngen langs fra svensk område enn for lignende fergesamband på Helgeland, og at Lyngen dermed nå får fergemateriell av dårligere kvalitet? Statsråd Brekk. President, statens veivesen lyste ut feiesambandet Breivikeide, Svensby og Lyngseide Ollerdalen ut for konkurranse som en pakke i juni 2009. Utlysingen var i samsvar med det generelle konkurransegrunnlaget som har vært brukt ved utlysingen av riksveifeiesamband. Konkurransegrunnlaget stiller klart til miljø, universell utforming og passasjerfasiliteter. Sambandet Breivikeide, Svensby har i overfartstid på 20 minutter mens overfartsida i sammenhengen lyngser i Ollerdalen er på 40 minutter. Og kravene i konkurransegrunnlaget til universell utforming er strengere for lange samband enn for korte samband, det vil si samband med overfartstid under 25 minutter. I samband med konkurranseutlysning av feiesambandet Breivikere, Svensby og Lyngser i Ollerdalen har statens veivesen kontakt med lokale styresmakter om kravene i konkurransegrunnlaget. Veidirektoratet opplyser at hverken de aktuelle kommunene eller fylkeskommunen hadde merknader til framlegg til ruteplan. Fram til 2010 så var statens veivesen løyvestyrelsemakt for de fleste feiesamband på det offentlige veinettet. Ved handsamlingen av stortingsmenning nr. 12 2006-2007, regionale fortrinn, regional fremtid og innstilling S nr. 166 26 2006-2007, så sluttet Stortinget seg til at ansvaret for de fleste riksveifergesamband skulle overføres fra staten til fylkeskommunene. Et av de viktigste målene for forvaltningsreformen var å styrke fylkeskommunene sin rolle som regional utviklingsaktør. Statens veivesen avgjorde konkurransen i november 2009, men avgjørelsen ble påklaget av en av tilbyderne i desember 2009. Ansvaret for feiesambandet Breivikseide og Svensby og Lyngseide Olje har vært som følge av forvaltningsreformen så overført fra staten til fylkeskommunen i 2010. Klagen har vært derfor oversendt Troms fylkeskommunen som rett part i følge forvaltningsreformen. Det var altså president Troms fylkeskommunen som endelig avgjorde anbudskonkurransen. Avgjørselen til statens veivesen ble opprettholdt av Troms fylkeskommune. De fleste fergesambandene på Helgeland er også nå fylkeskommunale. Og flere ble lyst ut for konkurranse etter at fylkeskommunen tok over ansvaret for sambandet. Her er det altså Nordland fylkeskommune som har stilt krav til standard. Nordland fylkeskommune har lyst ut noen fergesamband på Helgeland etter 2010. Ifølge statens veivesen er noen av dem utlyste sambandene lengre samband, og dermed lyst ut med andre krav enn sambandene i Breivikeide Svensby. Uansett, president, så står fylkeskommunen fritt til å stille de kravene som de ønsker for fylkesveisamband. Tilleggsspørsmål, Aspake. Ja, president, jeg er jo ikke fornøyd med svaret, for det er fortsatt sånn at det er statens veivesen Region Nord som da håndterer fergesamband i to fylker i Nord-Norge så forskjellig. Og jeg mener det er god grunn til å stille spørsmål med når alle tror på en måte at tida går fremover, så er det altså sånn i forhold til det fergemateriellet som nå skal starte å trafikere disse sambandene, så representerer altså det et tilbakeskritt i forhold til dagens materiell på sambandet. Så jeg stiller igjen spørsmålet til statsråden om man ikke ser at staten også her har noe ansvar for at myndigheten, statens veivesen Region Nord, skal praktisere og skal legge standarder til grunn. Statsråden nevnte selv miljø, kapasitet og universell utfordring, som gjør at også sambandene i Troms skal ha en standard som er fremtidsrettet. Tillegg svar statsråd Brekk. President, jeg er enig i at vi skal så langt som mulig ha så like standarder som det som kan oppnås. Samtidig så er det en del, et regelverk i botten som legger rammer for det, blant annet overfartens lengde, og det er det som da har slått ut i denne behandlingen av Breivikeide Svensby. 
Det andre poenget som jeg har lyst til å understreke er at når vi nå har fått en overgang av ansvaret fra statens veivesen til fylkeskommunene, så er det også fylkeskommunene som har en mulighet til å fastsette standarder for de fylkene for de sambandene de har ansvaret for. Og i dette tilfellet så har da Troms fylkeskommune ansvaret for det ene, og så sammenlignes det med et samband på Helgeland som Nordland fylkeskommune har ansvaret for. Og det er slik faktisk etter denne reformen at fylkeskommunen står fritt til å stille kravet de ønsker for fylkesvis samband. Det er ikke snart noe hvis ikke jeg hørte statsråden feil i det første svaret, så sa statsråden at anbudene var lagt ut i 2009 før overføringen til fylkeskommunene. Men jeg har lyst til å reise et annet perspektiv i dette. Det er nemlig at disse sambandene befinner seg i Lyngen landskapsvernområde, som er statlig fastsatt og bestemt, og som har veldig, veldig strenge føringer for hvordan man skal te seg i et sånt område. Det er strenge begrensninger på hva lokalbefolkningen kan foreta seg, hva slags virksomhet man kan ha der. Men selv skal altså staten da, selv har altså staten lagt ut anbud som betyr at man kan altså da bruke gårdagens fergemateriell, man kan bruke gårdagens teknologi. Og det fortoner seg sånn at det er altså da ferge på Vestlandet som sendes til Nord-Norge, og som erstattes av gassdrevne og mer moderne ferge på Vestlandet. Mener statsråden at det er riktig at man i Lyngen landskapsvernområdet altså setter i drift gårdagens miljøteknologi? Tillegg svar statsråd Brekk. Det er riktig at det sambandet vi snakker om oppe i Lyngen ble lyst ut av statens veivesen i 2009, men som følge av endringer i forvaltningsreformen, så er det ansvaret overført til Troms fylkeskommune, og gjennom klagebehandlingen så er det Troms fylkeskommune som har hatt det endelige avgjørsla, og den forslaget fra statens veivesen ble jo da opprettholdt av Troms fylkeskommune. Det andre spørsmålet som... Representanten Aspaka her tar opp er landskapsvernområdet, miljøkrav, og jeg forutsetter jo da selvsagt at det stilles de krav som er nødvendig for å ivareta miljøkrav, andre krav som sikrer at vi ikke opplever problemer i forhold til de utfordringene en har i et landskapsvernområde. Det må forutsettes å være på plass.